ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ বিষয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়ন যথার্থ অভিমত ব্যবসায়ীদের প্রতিকারের পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান কিছুটা বিভ্রান্তিকর বলছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী পহেলা নভেম্বর থেকে নির্ধারিত ভাড়ায় সিএনজি অটোরিকশা চালানোর নির্দেশ বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় যাত্রীরা নতুন বিধান কার্যকর করতে রাস্তায় থাকবে ভ্রাম্যমান আদালত এবং রাজধানীর কাঁচাবাজারে ঊর্ধ্বমুখী মাছের দাম শীতের সবজির পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকার পরেও দাম কমছে না অন্য সবজি স্থিতিশীল দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্যাম আর আপনাদের সঙ্গে রয়েছে মেজি মাহমুদ দর্শক অর্থ বাণিজ্যের অন্যান্য খবরে যাওয়ার আগে জেনে নেব জাতীয় কিছু খবর শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার খবর দু হাজার পনেরো ষোলো শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত কয়েকটার স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত দেড় ঘন্টার পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে একাত্তর হাজার তিনশো পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ্পান্নটি ও ক্যাম্পাসের বাইরে বিশটি স্কুল কলেজ সহ মোট ছিয়াত্তরটি কেন্দ্রে একসাথে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবার কয়নিটের আসন সংখ্যা এক হাজার ছশো সাতটি যেখানে প্রতি আসনের বিপরীতে লড়ছেন তেতাল্লিশ জন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষা হবে হলে ক্যালকুলেটর মোবাইল ফোন বা টেলিযোগাযোগ করা যায় এমন কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা যন্ত্র ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় এর আগে কয়নিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগ সন্দেহে চক্রের বারো সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ দর্শক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটার দু হাজার পনেরো ষোলো শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রয়েছেন সহকর্মী তারিন মেহেদি আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে মেহেদি আপনি যেমন বলছিলেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে বারো জনকে আটক করা হয়েছে এবং যাদেরকে ডিবি কার্যালয়ে রাখা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে কার্জন হলের যে পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে সেই পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আরফিন সিদ্দিক এসেছিলেন এবং তার সঙ্গে গণমাধ্যম কর্মীরা আমরা কথা বলেছিলাম তিনি যেমনটি আমাদেরকে বলেছিলেন যে যেই বারো জনকে আটক করা হয়েছে তারা মূলত ফেসবুকে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতারণা করছিল অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিটের প্রশ্নপত্র পাওয়া গিয়েছে এরকম একটি ফাঁদ তারা পেতেছিল এবং এই ফাঁদ পেতে তারা পরীক্ষার্থী কিংবা তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিতে চাচ্ছিল সেরকম একটি চক্রকে মূলত আটক করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যেটি বলেছেন যে তাদের মধ্যে দুই একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রয়েছেন এবং যদিও তিনি তাদের নাম পরিচয় এখনও প্রকাশ করেননি তবে তিনি আমাদেরকে এতটুকু জানিয়েছেন যে যেই বিশ্ব যাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নেবেন অর্থাৎ তাদেরকে বহিষ্কার করা হতে পারে বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন হয়তো বা সেই সিদ্ধান্তটি আমরা দুই একদিনের মধ্যে পেয়ে যেতে পারব এজি আরেকটি বিষয় যেটি বলত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে প্রশ্নপত্রটি আসলে প্রশ্নপত্র যে চিত্রটি এসেছিল সেই বিষয়ে আমরা উপাচার্যের সাথে কথা বলেছিলাম তিনি আমাদেরকে যেটি বলেছেন যে আসলে সেটি বলতো প্রতারণার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল বলত তার সঙ্গে যে সঠিক যে প্রশ্নটি রয়েছে তার কোনো কোনোই মিল নেই এবং যেটি আমরা অনেকে মিলিয়েও দেখেছিলাম যে পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্র রয়েছে সেই প্রশ্নপত্রের সঙ্গে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে প্রশ্নপত্রটি ছড়ানো হয়েছে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে গুজব উঠেছিল সেটির আদৌ কোনো মিল নেই তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল টিম কিন্তু এই মুহূর্তে কাজ করছে এবং যে ছিয়াত্তরটি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই ছিয়াত্তরটি কেন্দ্রে তাদের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে পরীক্ষার হলে যদি কেউ অসাধু অসদুপায় অবলম্বন করে থাকেন তাদেরকে প্রয়োজনীয় আইনানুক ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই যে কিছুক্ষণ আগে আপনি যে একটি তথ্য দিয়েছিলেন যে ষোলোশো ষাটটি আসন সেই তথ্যটি আসলে গণসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো তথ্য ছিল তবে কিছুক্ষণ আগে আমরা উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে বেশ কিছু আসন বাড়ানো হয়েছে অর্থাৎ প্রায় সতেরোশোর মতো সতেরোশো পঞ্চাশটির মতো আসন রয়েছে ক ইউনিটি এবছর যেহেতু নতুন কয়েকটি বিভাগ করা হয়েছে সে কারণে এই আসন সংখ্যাগুলো বাড়ানো হয়েছে বলে আমাদেরকে উপাচার্য মহোদয় আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এই যে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তো সে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে যদি কোনো সঠিকভাবে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হয়েছে কিংবা কোনো অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা সেই তথ্যগুলো আমরা শেষ পর্যায়ে জানতে পারবো তো এজি এখনকার মতো এই ছিল আমার কাছে থাকা সব শেষ খবর এজি 
দশম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্ডিনেটর 2015 সালের শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা চলছে আর এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে খবর খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী তারান মিহাদি এবারে ফিরছি নিয়মিত অর্থ বাণিজ্যের খবরে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ বিষয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়ন যথার্থ বলে মতামত দিয়েছেন দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা এই ক্ষেত্রে যেসব সূচকে বাংলাদেশের অবনতি দেখানো হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা তবে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনকে কিছুটা বিভ্রান্তিকর উল্লেখ করে সরকারের পক্ষ থেকে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থ পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডুইং বিজনেস 2016 শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের 199 টি দেশের বর্তমান অবস্থা যাচাই করে আগামী বছরের পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক যেখানে বলা হয় চলতি বছরের তুলনায় দুই ধাপ পিছিয়ে সদ্যই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উঠে আসা বাংলাদেশের অবস্থান 2016 তে দাঁড়াবে 174 এ তাই বিষয়টি নিয়ে কিছুটা হতাশা সৃষ্টি হয়েছে ব্যবসায়ী মহলে দেশে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি কিংবা বিনিয়োগ শুরুর ক্ষেত্রে বিরাজমান বেশ কিছু সমস্যা নিয়েও কথা বলেন ব্যবসায়ীরা আমি একটা ছোট ব্যবসা করব তাই যদি ওটা করতে গেলে আমাকে প্রায় 15 20 দিন সময় ইজিলি চলে যায় যে কোনো কাজে যাই না কেন এলাকার মাস্টারদের খাতির যত্ন না করলে সেখানে কাজ করা যাবে না 14% 15% কোনো ব্যবসা আছে কোনো ব্যবসা নাই পৃথিবীতে কোথাও নাই আমরা এখনো 14-15% ইন্টারেস্ট দিয়ে ব্যবসা করতে হচ্ছে এখন এইটা সিঙ্গেল ডিজিট নামাই না নিয়ে আসা পর্যন্ত আমাদের দেশে কোনো ব্যবসা করা মুশকিল তবে ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ জমি নিবন্ধন ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতা দূর করা গেলে সূচকে অন্য দেশগুলোর তুলনায় সামনে এগিয়ে থাকবে বাংলাদেশ এমনটাই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল যেগুলো ইস্যু তা হাইলাইট করেছে প্রত্যেকটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজেই সেটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে সরকারকে এবং জনগণের সাথে নিয়ে এদিকে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনকে সরকারের পক্ষ থেকে বিভ্রান্তিকর বলা হচ্ছে বরং অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর দাবি দেশে বর্তমানে সবচেয়ে সুষ্ঠু বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ বিরাজ করছে সার্বিকভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং এটা প্রতিবেদন মুখের কথা নয় আমাদের প্রবৃদ্ধির হার আপনি দেখেন তারাই তো বলে যে আমরা পূর্বের তুলনায় অনেক এগিয়েছি আমাদের তারা নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের পর্যায়ে দেশের আয়ের পর্যায়ে নিয়ে আসলো সুতরাং এখানে একটা একটা दक्षिण एशियार देशगुलर मध्य बांगलेशर अवस्थान सप्तम जखने सार्कभुक्त देशगुलर मध्य सब चे पिछले थका अफगानिस्तान उन्नति हो छयप जुबैर फैसल समय ढाका राजधानी पहला नवेम्बर थे नतून कर निर्धारित भाड़ा चलाते हैं सी एनजी अटोरिक्शा भाड़ा प्रथम दुई किलोमीटर चल्लिस टाक और परवर्ती प्रति किलोमीटर बारो टाक तब गणपरिवहन संकट बजाय थकाय सरकार निर्देश वास्तवयन नहीं संशय जी प्राइट अटोरिक्शा मालिकरा अदि चालक दबी जानजट निसन अतरिक्त टाक जमा ने पुलिस ही हैरानी बंध करा प्रयोजन और विआरटीए जान पर्याप्त संख्यक भ्राम्यमान आदालत थक राजधानी सड़कगुल विस्तारित जा मिजानुर रहमान खबिर राजधानी ढाकाय विआरटीए अनुमोदन दिए मात्र तेर हजार सी एनजी अटोरिक्शा व्यक्ति मालिकाना और आशपास शहर थे चले हजार चारे गाड़ी दो हजार दुई साल आगे पैंत हजार बेबी टैक्सि चलाचल कर ले परवर्ती सी एनजी अटोरिक्शार संख्या तेर हजार ही सीमाब्ध रखे करपक्ष फले गणपरिवहन संकट के पुंजी को ही सी एनजी अटोरिक्शार चालक और मालिकरा अतरिक्त भाड़ार फादे फेलें जी चालक दुश्चिंता जानजट और पुलिस हैरानी मालिक पक्षर नश टाक जमा ने नियम माना नहीं शंकित चेयरमैन सड़क पर सेतु मंत्री उबायदुल कवेम्बर ढाई जानुरी चट्टे सी एनजी अटोरिक्शा के मीटारे भाड़ा चलते कड़ाकड़ी आरोप भाड़ा अनेक समय फ्री स्टाइल तारा भाड़ा आदाय 
এ ধরনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা নভেম্বরের এক তারিখে ঢাকা আমরা শুরু করব চট্টগ্রামে জানুয়ারির এক তারিখ থেকে অটোরিকশা মিটার মিটারে চলবে যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত আমরা কার্যকর করব সরবরাহ কম থাকায় রাজধানীতে চড়া মাছের বাজার তবে শীতের অন্যান্য সবজির দাম কমে আসলো এখনো চড়া ফুলকপি ও বাঁধাকপির দাম এদিকে কমেছে পেঁয়াজের ছাস তবে বেড়েছে আদার দাম রাজধানীর মহাখালী কাঁচাবাজার ঘুরে এসে আরও জানাচ্ছেন মোস্তফা মাহবুব শীতের সবজিতে ঠাসা রাজধানীর কাঁচাবাজার এসব সবজির দাম তুলনামূলক স্থিতিশীল আছে বলে জানালেন বিক্রেতারা এখানে মান ভেদে প্রতি কেজি বেগুন বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকায় এছাড়া পটল ও মুলা চল্লিশ শশা মান ভেদে তিরিশ থেকে চল্লিশ করলা পঞ্চাশ থেকে ষাট এবং কাঁচামরিচ একশো পঞ্চাশ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে তবে ক্রেতার অভিযোগ শীতের অন্যান্য সবজির তুলনায় ফুলকপি বাঁধাকপির দাম বেশ চড়া ফুলকপি হইল তিরিশ টাকা পাতাকপি তিরিশ টাকা মুলা চল্লিশ টাকা টমাটো একশো টাকা কেজি লাউ পঞ্চাশ টাকা পিস গাজল হইল একশো টাকা যে পরিমাণ সবজি বাড়ছে দাম সেই তুলনা কমে নাই দাম আগের মতোই আছে এখন তো শীতের নতুন শাক সবজি আসছে সেই অনুসারে যে দাম কমার কথা ছিল সেই লেভেলে কমে নাই তবে বাজারে কিছুটা কমেছে পেঁয়াজের দর বাজারে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পঞ্চান্ন টাকায় এছাড়া কিছুটা বেড়েছে আদা ও রসুনের দাম আদা আগে ছিল আশি টাকা এখন একশো টাকা করে আর রসুন একটু বাড়ছে আগে ছিল একশো এখন একশো দশ টাকা করে এদিকে মাছের বাজারে দর কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী বিক্রেতারা জানালেন ইলিশের দাম স্থিতিশীল থাকলেও সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে অন্যান্য মাছের তেলাপিয়া বড়টা মনে করেন একশো সত্তর আশি টাকা ছোটটা আছে একশো তিরিশ টাকা রুই আছে নলা আছে ছোটটা একশো আশি টাকা একটু চড়া শুক্রবার দিন তো এই ঘাটে গিয়ে মাছ পাওয়া যায় না ইলিশ মাছ যেটা এক কেজি সাইজের আপনি বেশি বারোশো টাকা পিস শিং মাছ মাগুর মাছ যখন নামতে নিব না আপনি সব মাছের দামটা একটু কম বলছেন রুই মাছ এই মাছ ছিল হচ্ছে দুশো টাকা একশো আশি টাকা ছিল এবং আজকে তো অনেক দাম বেশি বাজারে প্রতিহালি হাঁসের ডিম আটত্রিশ এবং ফার্মের মুরগির ডিম বত্রিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে এছাড়া কেজি প্রতি দশ থেকে পনেরো টাকা বেড়ে ব্রয়লার একশো পঞ্চাশ এবং গরু ও খাসির মাংস আগের দামেই পাওয়া যাচ্ছে মোস্তফা মাহবুব সময় সংবাদ ঢাকা কৃষকের কাছ থেকে এমন ধান ক্রয় এবং খোলা বাজারের চাল ও আটার বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হবে আগামী বারো নভেম্বর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিবর্ধন কমিটির বৈঠক শেষে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার রাজধানীর খাদ্য ভবনের সভাকক্ষে এ সংক্রান্ত একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন উপস্থিত ছিলেন পরে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম জানান বর্তমানে বাংলাদেশে খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা রয়েছে বিশ লাখ টন এসব খাদ্য গুদামে মজুদ রয়েছে ষোলো লাখ টন খাদ্য যা গত বছরের চেয়ে তিন লাখ টন বেশি বর্তমানে চাল চব্বিশ টাকা আটা বাইশ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে তাতে করে আমাদের নতুন করে একটু বিবেচনা চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে যে এটা কিভাবে আর একটু সাধারণ মানুষের আয়ত্তর মধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে আরো বেশি করে যাতে যায় সেই ব্যাপারে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে বারো তারিখ আমরা আবার এই খাদ্য পরিকল্পন পরিধারণ কমিটির সভা হবে সেই সভায় আমরা আমলের মূল্য নির্ধারণ করব এবং ওএমএস এর যে প্রস্তাব আমরা আজকে আলাপ আলোচনা হয়েছে ওএমএস এর ওএমএস এর চাল এবং আটার মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে নতুন করে সেটাও সিদ্ধান্ত আমরা সেই বারো তারিখের সবাই আমরা সেই সিদ্ধান্ত নেব ঢাকা যানজট নিরসনে আন্ডারগ্রাউন্ড রেল লাইন নির্মাণে পরিকল্পনা ও অর্থের উৎস নির্ধারণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে চলতি অর্থ বছরের এগারোতম একটেক সভা শেষে এক ব্রিফিংয়ে কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম্মদ মুস্তফা কামাল একনেকের বৈঠকে আটটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে সাতটি নতুন ও একটি সংশোধিত প্রকল্প রয়েছে রাজধানীবাসীর বিড়ম্বনার আর এক নাম যানজট নগরায়নের পরিধি বেড়েছে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ঢাকামুখী মানুষের ভিড় ফলাফল প্রতিদিনই যানজটের তীব্রতায় অসহায় জনজীবন 
ঢাকা শহরের এই চেনা রূপ পাল্টে দিতে ফ্লাইওভার মেট্রো রেল প্রশস্ত রাস্তা করার মতো উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই এবার প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন পাতাল রেলের উদ্যোগ নিতে যাচাই বাছাই করে অন্য দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে করা হবে পরিকল্পনা শুধু তাই নয় এরপর বাস্তবায়নের জন্য খোঁজা হবে অর্থের উৎস তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন অর্থ খোঁজার জন্য এবং পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য আমরা ভাবছি বিদেশি কাউকে আমরা ইনভলভ করব ইভেন আমাদের পাশে প্রতিবেশী কলকাতা শহর ও আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন লাইন আছে তাদের সাথে মিল রেখেই সংগতিপূর্ণভাবেই আমরা এই প্রকল্পের হাতে নিব এছাড়া একনেকের নিয়মিত সভায় অনুমোদন পাওয়া উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে আছে এগারোশো আঠাশ কোটি তেতাল্লিশ লাখ টাকা ব্যয় পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর পরিচালনায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও তিন হাজার আটশো ছাব্বিশ কোটি বিরানব্বই লাখ টাকা ব্যয় মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প আমরা যেমনিভাবে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার কেমন তৈরি করছি ঠিক তেমনিভাবে বাণিজ্যিক হাব হিসেবে আমরা এই দক্ষিণ অঞ্চলেও আমরা বাণিজ্যিক হাব হিসেবে সেটাকে তৈরি করব। আমরা পায়রাতে শুধু ডিপ সি পোর্ট না পায়রা এখানে আমাদের স্পেশাল ইকোনমিক জোন হচ্ছে পায়রাতে একটা অনেক বড় পাওয়ার প্লান্ট হচ্ছে অনুমোদিত আটটি প্রকল্পের নিজস্ব অর্থায়ন ধরা হয়েছে চার হাজার দুইশো বাইশ কোটি আটান্ন লাখ টাকা আর প্রকল্প সহায়তা দু হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা জ্বালানি খাতে বিদেশি কোম্পানির উপর নির্ভরতা বাড়ায় ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এ খাতের বিশেষজ্ঞরা বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক এক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষজ্ঞরা এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন এ সময় বক্তারা বলেন বর্তমানে দেশে যে কয়টি প্রকল্পের কাজ চলছে সেখানেও বেশিরভাগ বিদেশিদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে দেশ এ খাতে দক্ষ জনবল সংকটে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা পাশাপাশি খাতটিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করারও দাবি জানান জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা জ্বালানি খাতে আমরা দিন দিন পর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি ভবিষ্যতে জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই বিদেশ নির্ভরতা আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেভাবেই হোক এই বিদেশি কোম্পানির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে পাশাপাশি দক্ষ জনবল সংকট রয়েছে আমাদের আমাদের যারা রয়েছে তাদের কাজে লাগাতে হবে কাজের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে আমাদের যেসব লোকবল গুলো আছে তারা বসে আছে তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করার কোনো রকম কোনো কোনো পরিকল্পনা নেই সরকারের যে পলিসি সেটা দেখা যাচ্ছে যে জেনারেশনটা প্রাইভেট সেক্টর করবে আমরা কিনব সুতরাং আমাদের লোক বল তৈরি করার দরকার নেই জ্বালানি খাতে গণশুনানির যে বিধান রয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই তা মানা হয় না জনগণের কথা শুনতে হবে তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে আর এটা করতে না পারলে ভবিষ্যতে জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারকে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হতে পারে এদিকে জ্বালানির উপর চাপ কমাতে দেশের ছয় কোটি বসত বাড়িকে হোম সোলার সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক ইলাহি চৌধুরী বৃহস্পতিবার বিস ও জাপান ফাউন্ডেশন আয়োজিত দক্ষিণ এশিয়ার জ্বালানি নিরাপত্তা ও জাপানের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এছাড়া বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে জ্বালানি চুক্তি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশের পর্যবেক্ষণও তুলে ধরেন তিনি অন্যদিকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহাদিয়ার আলম বাংলাদেশে দশ ভাগ জ্বালানি অপচয় হয় এবং অন্যদিকে জাপানে অপচয়ের হার শূন্য শতাংশ উল্লেখ করে বলেন এ ক্ষতি কমাতে জাপানের কাছে প্রযুক্তিগত সহায়তা চায় বাংলাদেশ সেমিনারে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের পরিবেশ ও জলবায়ু এবং আইসিটি পুরস্কার অর্জন করা রাজধানীতে তিন দিন ব্যাপী লোক উৎসবের আয়োজন করেছে বাংলার মুখ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন বৃহস্পতিবার শিল্পকলা একাডেমিতে এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদ জামান নূর উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মল আব্দুল মোহিত রেলপথ মন্ত্রী মুজিবুল হক সহ সংগঠনের নেতা কর্মীরা এ সময় বক্তারা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দেশের এই উন্নয়নকে কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না অনুষ্ঠানে লঘুগান পরিবেশন করেন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত শিল্পীরা আগামী দুই দিন বিকেল চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সাতাশ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে চলতি বছর দফায় দফায় বেড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ 
সবশেষ গত সতেরো আগস্ট রিজার্ভ ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ বাড়লেও নগদ ডলারের সংকটে মুদ্রা বাজারে ডলারের দাম বাড়তির দিকে বর্তমানে প্রতি ডলারের বিপরীতে গুনতে হচ্ছে প্রায় একাশি টাকা আন্তব্যাংক লেনদেন আরও দ্রুত ও ঝুঁকিমুক্ত করতে রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম আর টিজিএস চালু করা হয়েছে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অর্থ লেনদেনের নতুন এই পদ্ধতির উদ্বোধন করেন গভর্নর ডক্টর আতিউর রহমান এ সময় তিনি আশা করেন এর ফলে আর্থিক খাতে গ্রাহক পর্যায়ে আস্থা বাড়ার সাথে সাথে বিনিয়োগও বাড়বে ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও গতিশীল হবে এ সময় জানানো হয় বর্তমানে দেশের পঞ্চান্নটি তফসিলি ব্যাংকের পাঁচ হাজারের বেশি শাখায় এ সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা विदेशी हत्या जंगी तत्परता और हसनी जालने बोमा हमला सह नाना कारण देश के निरापतार स्वार्थे हिली इमिग्रेशन चेकपोस्टे जी आसा जा रेत्र अतरिक्त सतर्कता जारी हिली इमिग्रेशन करपक्ष देशर बर्तमान परिस्थिति माथाय रेखे विदेशी को अपराधी जाते देशे प्रवेश करते नारे तई हिली सीमान निरापत्ता व्यवस्था जोरदार एर अंश हिसाब से जी पासपोर्ट जबतियों तथ्य सठीक जाचाई बाछाइर पर ही तरह देशे प्रवेश अनुमति देा देशर कोपराधी किंबा सन्देहभन व्यक्ति जान विदेशे पाली जो ना पारे से क्षेत्र सर्वोच्च सतर्कता अवलम्बन करा दिल्ली इमिग्रेशन चेकपोस्ट दिए जाते प्रकार सन््रासी देश के बहरे जो ना पक्षान्तर विदेश सन््रासी लोक जन जन देशे प्रवेश करते नए यह विषय हमें सर्वदा सतर्क आई एवं रिसेंट किस विदेशी नागरिक प्रति निषेधाज्ञा जारी आज को प्रकार के देश प्रवेश करते नारे ये हमें सार्वक्षणिक भाव सतर्क दृष्टि रखी बागेहाटे सुंदरबन सफर कर जिसघ विश्व पर्यटन संस्था यूएन डब्ल्यू टीएर सेक्रेटारि जेनारे रिफायर नेतृत्व में आठटी देश पर्यटन मंत्री सह उच्चपदस्थ कर्मता तरह संगे रोन बेसामरिक विमान और पर्यटन मंत्री राशेद खान मेन बेला साढ़े एगारोटार दिखे एक विशेष हेलिकप्टर जोगे ता बागेहाटे पोछान पर जहाजे सुंदरबण जीव वैचित्र प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करें ता ए सफरे चीन नेपाल भियेतनम श्रीलंका कम्बोडिया और भारत पर्यटन मंत्री सह आठटी देश के उच्चपदस्थ कर्मकर्ता रही देश विदेशी बनियोग क्षेत्र टैक्सर मत ट्रांसफार प्राइसिंग पलिसी अत्यंत गुरुतपूर्ण विषय मन करें व्यवसायी और संश्लिष्टरा बृहस्पतिवार इस संक्रांत एक सेमिनारे तरा एम मतमत तुम धरें इस समय बला अधिकारे और एकाधिक बार टैक्स आरोप फले विश्वबाजारे विभिन्न प्रतिष्ठान के अनेक क्षेत्र में प्रतिजोगित सक्षमता हाराते हैं आलोचक मत तई करनी और व्यासाबान्धव जरूरी सेमिनारे प्रधान अतिथि हिसाब से उपस्थित छे परिकल्पना मंत्री आहम मुस्तफा कमाल कक्सबाजार राम उपजार बागखाल नदी अनुष्ठित हल बौधर्म ऐतिह्यवाह जहाज भाषा उत्सव प्रवारणा पूर्णिमा उपलक्षे उत्सव के घिरे विभिन्न धर्म मानुषर मिलन मेल में परिणत है यह उत्सव बौधर्म नेतारा बत्सव मध्यमे सम्प्रीतर बंधन और सुदृढ़ हो पशापी पर्यटक आकर्षण उत्सव भूमिका रखते परे सुजाउद्दीन रबिल तथ्य मोहम्मद फरजे छवि नहीं डेस्क रिपोर्ट प्रवरणा पूर्णिमा उपलक्षे बृहस्पतिवार आयोजित उत्सव बाश बेत काठ कागज दिए अपूर्व कारुकजे ईगोल मयूर चूड़ा सह विभिन्न प्राणी प्रतिकृति फुटिए तैरी है जहाज बौध धर्म भाषा जाके बला कल्पजहज नान बद्य बजिए नेचे गए सबा मेते उठे उल्लास 
আর এই উচ্ছ্বাসের মধ্যেই রামুর বাকখালী নদীতে ভাসানো হয় আটটি জাহাজ উৎসবকে ঘিরে নদীর দুই পারে শত শত মানুষ ভিড় জমায় বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্যবাহী উৎসব হলেও সব ধর্মের মানুষের উপস্থিতি ছিল এখানে প্রতি বছরে এরকম মজা করে আমরা বন্ধু বান্ধবীদের সাথে আসছি অনেক মজা করছি মুসলিম খ্রিস্টান রাখাইন এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আছে আমরা মনে করি এটা সব আমাদের সবারই একটা আনন্দের অনুষ্ঠান এবং সবারই একটা মিলন মেলা আর ধর্মীয় সম্পৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে এই উৎসব ভূমিকা রাখবে বলে জানালেন এই ধর্মীয় নেতা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষ মিলে একাকার হয়ে গেছে তা আমরা আশা রাখছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের সম্প্রীতির বাঁধন আরও সুদৃঢ় হবে এদিকে উৎসব উদযাপনে সব সময় আয়োজকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য গতবারের চেয়ে এবারে আকর্ষিত বেশি এবং আগামীবার আরও ব্যাপক করে করার জন্য স্থানীয়ভাবে আমরা উদ্যোগ নিয়ে যাচ্ছি দুশো বছর পুরনো এই উৎসব শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার শিশু কিশোর ও আবাল বৃদ্ধ বরিতার মাঝে নির্মল আনন্দ ও সৌহার্দ্য সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে আসছে এবার দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের খবর অবশেষে চলতি বছরের ডিসেম্বরেই ব্যাংক ঋণের সুদের হার বাড়ানোর কথা ভাবছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ সম্প্রতি ব্যাংকটির সবশেষ সভায় এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষ কর্মকর্তারা আগামী ডিসেম্বরে ব্যাংকটির পরবর্তী সভায় ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে তবে অক্টোবরেই ব্যাংক ঋণে সুদের হার বাড়বে এমনটাই প্রত্যাশা ছিল বাজার বিশ্লেষকদের কিন্তু মন্দা কাটে ওঠার পর থেকে মার্কিন অর্থনীতি এখনও পরিবর্তিত ধারায় চলছে বলে মনে করছে ফেড বিশ্ব অর্থনীতির ইতিবাচক ধারা ও অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজার শক্তিশালী হয়ে ওঠায় ব্যাংক ঋণে সুদের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ব্যাংকটি এর আগে বেশ কয়েক দফায় সুদের হার বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েও তা স্থগিত করে ফেড দু সালের ডিসেম্বর থেকে ব্যাংক ঋণের সুদের হার শূন্যের কাছাকাছি রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে মুনাফা কমেছে জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি খাতের অব্যাহত দরপাতনের কারণে মুনাফা কমেছে বলে ধারণা করছেন বাজার বিশ্লেষকরা এমন পরিস্থিতিতে পরিচালন ব্যয় কমানো সহ বিভিন্ন সম্পদ বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিপি ইতোমধ্যেই দু সালে মেক্সিকো উপসাগরে তেল নিঃসরণের ঘটনায় বিশাল অঙ্কের জরিমানা দিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি ডলারের সম্পদ বিক্রি করতে হয়েছে প্রতিষ্ঠানটিকে এছাড়াও চলতি বছরের গেল নয় মাসে প্রায় তিনশো কোটি ডলার পরিচালন ব্যয় কমিয়েছে বিপি শুধু বিপিকেই নয় জ্বালানি খাতের দরপতনের কারণে পরিচালন ব্যয় কমাতে হচ্ছে বিশ্বের জ্বালানি খাতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকেও পাশাপাশি খরচ কমাতে কর্মী ছাটাই ও নতুন প্রকল্পের ব্যয়ের হারও কমাতে বাধ্য হচ্ছে জ্বালানি খাতের এসব প্রতিষ্ঠানগুলো চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে লোকসানে পড়েছে জার্মান গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফোক্সওয়াগন এর মধ্য দিয়ে গেল পনেরো বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো কোনো প্রান্তিকে লোকসানে পড়তে হলো প্রতিষ্ঠানটিকে যার আর্থিক পরিমাণ প্রায় তিনশো চুরাশি কোটি ডলার অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ কেলেঙ্কারির ঘটনায় গাড়ির বিক্রি কমে যাওয়াকেই এজন্য দায়ী করছেন বাজার বিশ্লেষকরা চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন মডেলের পঞ্চাশ লাখ ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি বাজার থেকে ফিরিয়ে নিতে হয়েছে প্রতিষ্ঠানটিকে শুধু এতেই প্রায় চল্লিশ শতাংশ মুনাফা কমেছে ফোক্সওয়াগনের আর এমন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ ও পরিচালন ব্যয় কমানোর পরিকল্পনাও করছে প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ পদে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো জরুরি বলে মনে করছে পুঁজিবাজার বিষয়ক সংস্থা এফটিএসি সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন কথা জানিয়েছে সংস্থাটি বর্তমানে এই পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত একশোটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে পঁচিশ শতাংশ নারী কর্মরত রয়েছেন তবে তা যথেষ্ট নয় বলে মনে করছে সংস্থাটি দু সালের মধ্যে এফটিএসি এর তালিকাভুক্ত তিনশো পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে নারীর অংশগ্রহণ তেত্রিশ শতাংশে উন্নীত করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি কর্মক্ষেত্রে সমতা বিধানের লক্ষ্যেই নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো উচিত বলে মনে করছেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা ভারতে নভেম্বর থেকে আবারও ম্যাগি নুডলসের বিক্রি শুরু করবে সুইস জ্যান্ট খাদ্যপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নেসলে সম্প্রতি একথা জানিয়েছে নেসলে কর্তৃপক্ষ নুডলসে ক্ষতিকারক লেড ধাতুর উপস্থিতি পাওয়ায় অভিযোগে চলতি বছরের মেতে ভারতে নেসলে সব ধরনের পণ্য বিক্রি বন্ধ করে দেয় দেশটির খাদ্য নিরাপত্তা অধিদপ্তর 
এরপর আগস্টে কোম্পানির নুরুলস পরীক্ষা করে এই ধরনের কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় এই অভিযোগ তুলে নেয় বোম্বে হাইকোর্ট তবে এই অভিযোগের কারণে ভারতে তো পণ্য বিক্রি বন্ধ হয়েছেই সেই সাথে পুরো বিশ্বে কমে গেছে প্রতিষ্ঠানটির খাদ্য পণ্য বিক্রির হার তাই 2015 সালের জন্য মুনাফার পূর্বাভাসও কমিয়েছে নেসলা দর্শক আবারও জানিয়ে দিচ্ছি এই সময়ের বাণিজ্যের শিরোনামগুলো ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ বিষয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়ন যথার্থ অভিমত ব্যবসায়ীদের প্রতিকারের পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান কিছুটা বিভ্রান্তিকর বলছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী পহেলা নভেম্বর থেকে নির্ধারিত ভাড়ায় সিএনজি অটোরিকশা চালানোর নির্দেশ বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় যাত্রীরা নতুন বিধান কার্যকর করতে রাস্তায় থাকবে ভ্রাম্যমান আদালত এবং রাজধানীর কাঁচাবাজারে ঊর্ধ্বমুখী মাছের দাম শীতের সবজির পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকার পরেও দাম কমছে না অন্য সবজি স্থিতিশীল দর্শক এই ছিল এ সময় বাণিজ্য যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গেই থাকুন সময়